guys baik lagi dengan gue Hasta and welcome to PC Building Simulator. Alright, so ini adalah game di mana gue akan ngajarin kalian caranya untuk ngerakit PC. Oke, okay? ngomong-ngomong ini MSI, terus Radeon atau AMD kayak gini ini bukan video sponsor sama sekali ya. Gue nggak disponsorin sama sekali. Ini game gue nemu di itch.io. Ini baru diupload satu hari lalu dan ini game benar-benar lagi trending banget di website itu. Ini ada di urutan pertama dan menurut gue kayaknya gue pengen mainin. Jujur aja gue pengen mainin ini game. Ini bukan game sih ini kayak si simulator gitu ngajarin kalian gimana caranya ngebuild PC. Gue pengen ngecobain karena jujur aja gue ngebangun CPU gue ini CPU yang gue lagi pakai sekarang itu bener-bener gue bangun sendiri. Pakai keringat sama darah gue lo tau gak? <laughs> Lebay sih itu. Jadi di sini gak bisa karir karena ini game masih baru banget. Oke, okay? ini masih bener-bener early banget masih 0.01 lah ibaratnya gitu 0,01 belum ada update sama sekali. So langsung aja kita tutorial. Hi and welcome to PC Building. You can press T to toggle the Windows key quit ah quit tutorial. Gua nggak butuh yang namanya tutorial. Mungkin dia bakal ngasih tahu. Gua nggak tahu. Ini mungkin kita kayak menjadi seorang repairman CPU gitu jadi tukang servis. Uh, I don't know. I don't know. So basically ini adalah case kita. Oke okay? untuk zaman sekarang ngomong-ngomong sebelum gua masuk ke sini, gua pengen ngasih tahu dulu tujuan gua di sini mungkin. Gue bisa mengajarkan kalian sedikit tentang yang namanya ngerakit PC. Oke, okay? mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu ini apa sih gunanya, ini apa sih gunanya. Mungkin di sini gue bisa kasih tahu sedikit, bisa kasih info gue, pengetahuan gue tentang CPU. Walaupun gue nggak begitu tahu banget, walaupun memang gue ngebangun ini sendiri, tapi nggak sampai sedetil-detilnya kayak ini cara kerjanya gimana kayak gitu. Gue nggak tahu juga ya. Itu benar-benar udah ilmu dalam banget. Dan buat kalian yang nggak ngerti sama sekali tentang komputer, tentang CPU kayak gitu. Gua harap video ini bisa mengajarkan kalian, oke? Okay? Paling enggak ya ngeh dikit lah, ngeh dikit kayak gitu. Apa paling enggak? Oh ternyata begini isi CPU kayak gitu, oke? Okay? So langsung aja, ini adalah case, oke? Okay? Untuk zaman kalau dulu case itu ada tiga guys, oke? Okay? Case itu ada yang small, ada yang mid tower, ada yang full tower. Tapi buat zaman sekarang, kayaknya itu cuman ada apa? Mid tower sama full tower doang. Oke, okay, kalau mid tower itu lebih agak kecilan dikit ya, agak kecilan seperti ini. Dia nggak nggak sampai setengah se tiga perempatnya doang lah, tiga perempat dari ini. Ini tuh namanya mid tower, di mana lu nggak bisa yang namanya pasang motherboard yang benar-benar gede banget, karena zaman sekarang tuh motherboard udah gede-gede banget, karena uh, pengaruh dari GPU. GPU itu adalah power apa? VGA, VGA card buat bahasa Indonesia ya, mungkin kalian tahu ya VGA card itu untuk graphic card. Itu sekarang tuh udah yang namanya versi yang benar-benar gede banget, yang udah berat-berat banget, kayak 980, 1060 atau enggak? Kalau buat Radeon itu RX 480 ya kalau nggak salah itu udah bener-bener yang gede banget sekarang. Jadi lu butuh yang namanya full tower. Ini ini full tower punya gue juga full tower. Gue nggak tahu ini case-nya mereknya merek asli apa nggak sih. Ini kalau gue lihat-lihat case-nya kayak mirip nama case-nya ini Cooler Master. Kayaknya sih ini kayak Cooler Master nih. Kayaknya oke. Okay. So ini gue bisa muter-muter rotasi kayak gini which is good. Gue bisa ngasih lihat seluruh bagian dari case ini. Jadi... Uh, basically kalian jangan ngeremein yang namanya case, oke? Okay? Casing, casing. Gua nggak pakai bahasa Inggris deh. Gua, gua pakai bahasa Indonesia biar kalian ngerti. Jangan ngeremein yang namanya casing, oke? Okay? Casing itu sangat berpengaruh banget. Mungkin nanti uh, kedepannya kalian akan tahu. Nanti gua bakal jelasin kenapa casing itu benar-benar pengaruh. Karena gua tahu di zaman sekarang ini uh, banyak orang bilang kayak ah beli casingnya yang murah aja, beli casingnya yang begini, yang penting full tower kayak gini. No, no. Jangan sampai kalian ngeremein yang namanya casing. Casing itu benar-benar punya efek yang bagus banget. Jadi, yang pertama kali kalau kalian ngerakit PC, itu lu butuh yang namanya motherboard, oke? Okay? Ini 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 di bagian ini nih, ini adalah motherboard, guys, oke? Okay? Ini adalah bagian motherboard. Ini adalah gimana ya? Gua mau ngasih taunya susah banget. Ini kayak kalau ibarat badan, ibarat badan ya, ini adalah tulangnya. Ini adalah bagian tulangnya, guys. Oke, okay? ini adalah bagian saraf-sarafnya. Ini adalah bagian tulang dan saraf-sarafnya. Jadi, lu butuh ini yang namanya motherboard. Oke, okay? gua butuh apa nih di sini? Di sini ada all items, ada GPU, ada graphic card. GPU itu uh, VGA. Gue lupa, gua nggak boleh pakai bahasa Inggris. Ada CPU prosesor, ada motherboard, ada RAM. Ada storage yang mana adalah hard disk, terus ada power supply, ada casing, casing ya ini casing ya ini berarti nggak ada lagi. Ada cooling, ada uh, kipas gitu buat pendingin, terus ada DVD RW, ada stand off, drive cover, thermal paste. Oke okay, oke, okay, gua ngerti semua. Jadi yang pertama lo butuhin adalah stand off. Oke, okay? lo perlu yang namanya install stand off di sini. Lo perlu naruh stand off. 
stand off, stand off. Basically ini adalah kayak tempat duduknya untuk motherboard kalian, oke? Okay? Jadi uh, motherboard kalian nanti akan ditaruh kayak gini. Lu taruh di bagian sini nih, motherboard ditaruh di sini. Terus nanti lu bakal nge-screw motherboard kalian di sini, di bagian sini nih. Jadi ini adalah tempat buat duduknya motherboard kalian, oke? Okay? Buat kalian yang nggak tahu. Jadi sekarang yang kita perlu masukkan pertama kali adalah motherboard. Begini. Oke. Okay. Alright then. Terus abis itu gue harus nge-screw lagi kan? Kayaknya gue harus nge-screw deh. Enggak. Ya, jadi kayak itu adalah tempat untuk pijakan dari motherboard ini. Dan lo harus nge-screw lagi. Tapi di sini nggak nggak disuruh nge-screw. Harus di-screw lagi. Pokoknya ya kalian screw lah ya. Kalian ngerti lah. Ini adalah motherboard. Ini motherboard yang udah versi gede banget. Gue nggak tahu ini motherboard apa lagi mereknya. Kagak dikasih tahu. Oke. Okay. So, ini adalah tempat prosesor. Nih, kalau yang kalian lihat ini yang kayak kayak baju kayak gini. Ini ada tempat prosesor. Oke. Okay. Ini... Gua nggak tahu deh ini bakal ngasih tahu kita cara buat ngasih kabel-kabelnya apa nggak apa cuma masang-masang doang. Gua harap sih kasih lihat kabel-kabelnya juga karena gua pas pertama kali bangun PC gua ini benar-benar ribet banget yang di bagian kabel. Itu benar-benar lo harus nge-manage kabel karena itu penting banget nge-manage kabel. Nanti gua kasih tahu kenapa itu penting banget, oke? Okay? Terus ini adalah bagian GPU lo. Ini untuk VGA lo di sekarang sih udah ada 4 ya. Zaman sekarang sih 4 GPU lo bisa masang 4. Kalau nggak salah sih Dua doang deh, bisa ya dua karena sekarang VGA sekarang tuh bener-bener gede banget, itu bener-bener berat banget. Beratnya itu bisa sampai setengah kilo, kalau nggak salah. Terus ini untuk RAM, basically ini untuk RAM, ini untuk prosesor, ini kalau ada kabel, ini untuk power prosesor loh, ya, yang mana akan disambungin nanti ke bagian bawah sini. Ini adalah power supply, oke, ini adalah sumber listrik loh, sumber energi loh. Oke, okay, ibaratnya kalau manusia ini ini adalah makanan lo gitu. Lo dikasih makanan di sini. Terus ini juga nanti ada kabel-kabel lagi di sini. Ini ada kabel-kabel lagi. Terus ini adalah tempat hard disk lo. Ini untuk tempat kayak kalau zaman dulu disket, tapi sekarang cuma dipakai biasanya untuk DVD atau segala macamnya mungkin. Terus ini juga ada power. Ini, ini power lagi ini kabel dan ini adalah baterai. Oke, okay, kalau kalian lihat ini adalah baterai untuk motherboard lo. Baterai untuk motherboard ya, untuk bisa jalan motherboard ya, oke. Okay? Habis itu, habis lu udah masang ini motherboard, oke. Okay? Gua harap ini lu ngerti ya, semua gua harap kalian ada lah sedikit ngeh gitu. Habis lu pasang yang namanya motherboard, ibaratnya lu pasang saraf-saraf dan tulang-tulang di badan lo, lu butuh yang namanya prosesor. Prosesor ibarat di manusia adalah otak. Ini adalah otak kalian, oke. Okay? Apa-apa semua dikerja di prosesor, oke. Okay? Jadi, prosesor itu benar-benar. Uh, apa ya ekspensif benar-benar mahal banget guys oke okay? dan nah ini bagian yang paling susah dalam apa kalau lu ngerakit kom komputer ya lu masang prosesor jadi lu taruh di sini ini kan kayak kalau kalian lihat ini ada kayak besi gini ibarat kayak apa ya kayak lu tau kan yang jebakan tikus itu kalau jebakan tikus lu buka kayak gitu nah ini lu harus buka oke okay? alright terus ini dibuka nah kalian bisa lihat sendiri terus lu harus pasang di sini oke okay? lu pasang di sini ini nggak dikasih tahu ya cara masangnya gimana karena oke okay, yang paling penting ini paling krusial oke okay? banyak orang kalau lu pertama kali yang namanya ngerakit PC lu nggak tahu mungkin yang ini ini bagian yang paling krusial oke okay? karena seingat gua ini ini kan tinggal pasang doang kayak gini ini nggak di, dia nggak ngasih tahu gimana cara masangnya karena ini slotnya itu kayak uh, lu pernah HP lu tau kan HP di bagian baterai di bagian baterai terus ada SIM card terus ada memory card kayak memory card zaman sekarang itu di slide kan dimasukin kayak gitu kalau di belakang HP. Nah di sini biasanya itu ada kayak tanda segitiga emas gitu dia ngasih tahu kemana arah lu nge slide nya nge slide untuk masukin apa prosesor lo. Lu harus ingat ini oke okay? karena ini paling penting. Kenapa gue bilang paling penting satu. Oke, okay. prosesor itu mahal, is fucking expensive. Oke, okay. gue nggak bohong, ini benar-benar mahal banget, bisa nguras duit lo sampai 2 atau 3 juta itu untuk yang versi standarnya itu benar-benar udah standar banget. Mungkin untuk ke atas apa versi benar-benar high endnya itu udah 3 juta sampai 5 juta kayak gitu. Punya gue sekarang gue pakai i7 uh, 4 6700K, which is itu udah benar-benar bagus banget, udah high end banget. Jadi di sini tuh ada kayak segitiga emas gitu, yang mana dia ngasih tahu lo, dia bakal kayak ngeflip gitu. 
Jadi pas dia masuk itu benar-benar pas banget. Karena kalau kalian tahu yang namanya prosesor ini, yang namanya prosesor ini tuh di belakangnya kan kayak ada emas-emas gitu, kayak tembaga-tembaga gitu. Kalau kalian tahu SIM card, SIM card HP ya, kayak nomor kalian gitu. Itu kan tembaganya kan dia lurus gitu, kayak lurus aja gitu. Kalau ini nggak, dia kayak ada lancip-lancipnya gitu. Lancip-lancip tembaganya. Dan itu lo harus benar-benar pas banget. Kenapa gue bilang pas? Karena saat lo benar-benar pengen neken ini, Li, gua kasih tau li, ini bisa ditutup gak? Please ditutup. Nah, saat lu ne- nekan ini, nekan besinya ini itu bener-bener lu harus keras banget guys. Oke, okay? bener-bener sampai kayak lu kayak dengar suara kresek-kresek di motherboard lu loh. Kayak lu merasa kayak, oh shit, shit, gua kayak ngerusakin motherboard gua kayak gitu. Enggak, sebenarnya emang kayak gitu. Oke, okay? jadi lu bener-bener harus keras banget. Sekali lu fuck. Sekali lu masukin itu apa prosesor pertama kali yang pas lu nge-slide itu lu salah, itu semua tembaga yang ada di belakang itu bengkok. Itu benar-benar bakalan bengkok, gua nggak kasih tahu. Jadi uh, apa solusinya? Lu harus beli baru. Sekali lagi gua bilang, yang namanya prosesor expensive, oke? Okay? Ini sekali lu pasang lu harus benar. Gua gua nggak nakutin kalian ya, tapi ini kenyataan, oke? Okay? Habis kalian udah masang prosesor, uh, kita butuh yang namanya power supply kan? Ya, kayak gue cuma punya satu di sini. Ini harusnya gue harap sih nanti ke depannya dia ada banyak gitu. Ini 500 watt. Oke, ini ibarat kayak makanannya. Power supply lo taruh di sini. Install PSU, PSU. Oke, PSU. Oke, ini 500 watt. Gak apa-apa. Uh, Kalau gue punya sekarang gue pakai yang uh, 650. 500 udah lumayan gede sih. Itu untuk satu VGA. Kalau lo mau pakai dua VGA harus sampai 900 watt segala macam kayak gitu. Ini adalah sumber di mana semua kabel, semua kabel nanti semua kabel yang ada di motherboard itu dimasukin ke PSU lo. Ini adalah sumber power lo. Ini 500 watt, oke? Okay? Habis itu mungkin kita akan pasang RAM. Ya, yeah, probably kita akan pasang RAM. Kalian bisa lihat di sini ada warna hitam 2 dan ada warna biru 2. Kalau lu masang 2 RAM, lu harus masukin ke warna yang sama. Oke, okay? lu jangan sampai salah. Lu nggak boleh masukin ke warna biru sama hitam. Kayak gini, itu nggak boleh sama sekali. Oke, okay? lo harus masukin ke warna biru dan biru. Kalau lo cuma punya dua, punya dua RAM ya, misalnya 4 GB sama 4 GB, itu namanya dual channel. Itu akan jadi 8 GB, kayak gitu. Jadi mungkin memori, ya gue cuma punya DDR3, zaman sekarang udah DDR4 sepertinya. Kalau nggak salah sih motherboard-motherboard udah yang versi baru itu dia udah pakai DDR4. Tapi DDR3 lumayan bagus juga, nggak salah. Jadi lo harus pasang di warna yang sama, oke. Okay? Lo harus pasang di warna yang sama. Kalau lo pasang biru, lo yang kedua juga harus biru. Lain cerita kalau lo punya empat. Kalau lo punya empat ya lo tinggal pasang aja gitu semuanya kayak gitu. Habis itu ini agak susah oke. Okay? Saat lo masukin, masukin yang namanya RAM lo. Itu lo bener-bener harus tekan juga. Kayak sama kayak yang namanya prosesor. Jadi kayak lo bakal ngedenger kayak suara gitu. Make sure ini bener-bener dia otomatis pas lo tekan. Lo tekannya di bagian tengah-tengah sini. Tengah-tengah RAM ini. Pas lo tekan ya. Ini otomatis akan ketutup sendiri nih. Ini di bagian ini dia akan ketutup sendiri. Bagian dua ini dia akan otomatis langsung kayak gitu. Dia langsung otomatis ketutup sendiri. Jadi itu udah udah apa ngepastin kalau itu benar-benar udah erat banget. Habis itu lu butuh yang namanya apa ya? Oh, lu butuh yang namanya thermal, thermal paste. Oke. Okay. Thermal paste itu gimana install thermal? Ini ada di bagian sini thermal paste. Udah? Oke. Okay. Cuman kayak gini doang, kecil. Harusnya agak gedean dikit dong. Alright. Jadi fungsinya thermal paste itu, itu untuk kayak, uh, karena kita mau pasang yang namanya uh, kipas. Kipas, mana sih kipas? Kipas, kipas. Cooling, cooling. Ah, stock cooler. Oke. Okay. Jadi lu install, sebelum lu install yang namanya CPU, sebenarnya bisa sih lu nggak pakai thermal paste. It's okay, tapi nggak begitu efisien. Oke. Okay? Jadi abis lu install ini, lu harus nge-screw lagi di bagian sini. Dan fungsinya thermal paste itu ya kayak ibarat kayak apa ya? Itu kayak untuk ngebuat efisien, untuk ngebuat prosesor lo, panas lo, itu... Lebih kayak apa ya Jadi lebih efisien sama kipasnya aja Jadi lebih agak lebih dingin lagi Lebih cooler lagi gitu Jadi coolernya itu apa Kipas ini benar-benar bisa efisiensi Untuk menyerap panas yang ada di prosesor lo Yang ada di otak lo Itu benar-benar penting banget Yang namanya thermal paste Oke okay? Jadi jangan sampai lupa Tapi kalau lo nggak mau pakai itu nggak apa-apa Tapi pastikan kalau prosesor lo itu nggak panas Ingat sekali lagi gua kasih tahu Yang namanya prosesor is fucking expensive Oke okay? Lo nggak bisa sembarangan aja Abis itu mungkin kita akan pasang yang namanya nah, VGA. Uh, gue cuma punya satu VGA gitu. Asus GTX 608. Ya, yeah, it's okay. It's okay. Uh, 
Oke. Jadi ini adalah yang namanya VGA, oke. Lu masukin VGA, ini namanya adalah PCI. Seperti yang kalian lihat yang tadi, ini yang warna biru ini, yang tempat slot ini namanya PCI, PCI, PCI. Terus sekarang, zaman sekarang juga ada PCI yang untuk versi kecilnya, biasanya cuma satu. Dia cuma punya satu, seperti gue punya sekarang motherboard gue, dia punya satu, itu gue pakai untuk Elgato gue. Elgato itu berfungsi untuk yang kayak ngerekod-rekod game konsol segala macam gitu. Tapi lu bisa pakai untuk yang lain dan segala macam yang banyak sekarang versi ini. Ja, tapi ini adalah versi panjangnya. Kalau untuk PC yang satu lagi tuh dia cuma setengah kecil gitu. Biasanya cuma ada satu slot gitu di motherboard. Terus di bagian sini nih, kalau kalian lihat nih di bagian atas VGA ini, ini berfungsi untuk uh, ini apa? Uh, SSD, SSD, solid state drive. Oke, okay? ini untuk kayak hard drive juga, tapi versi cepatnya biasanya dipakai untuk install yang namanya Windows. Oke, okay? jadi saat lo ngebut apa ngebus ngebut uh, CPU lo itu cuma hitungan detik kayak satu hitungan uh, dua atau tiga detik udah masuk ke Windows kayak gitu. Dia ada dua, ada yang namanya SSD SATA ya kalau nggak salah, gue lupa. Terus ada yang SSD untuk M2. Kalau gue yang pakai sekarang M2. Kalau yang M2 itu dia nggak di sini, gue lupa ada di bagian bawah dia. Gue nggak tahu deh. Kalau SATA soalnya gue nggak pakai SATA, gue pakai yang M2. M2 itu paling bagus, oke? Okay? M2 itu bisa tiga kalinya dari SATA. Tapi yang paling buruk ya namanya hard disk di sini. Ini biasanya dipakai untuk storage aja gitu. Habis itu, habis lo udah pasang install GPU, I think that's it. Sebenarnya gampang loh. Apa gue harus ini ya? Oh, lo butuh yang namanya fan, oke? Okay? Karena fan itu paling penting, simple fan, hmm, probably di sini, oke? Okay? lo taruh di sini juga karena gimana ya namanya fan yang namanya panas oke okay? yang namanya panas di mesin lo ini itu semuanya akan ke atas guys oke okay? jadi biasanya ada juga yang namanya kipas yang namanya cooler cooler master oke okay? itu benar-benar liquid itu semua panas ditampung nanti di cooler master terus di uh, dia pakai kayak selang gitu terus diangkat ke atas terus dibuang ke atas panasnya jadi semua panas itu dia ada di atas guys oke okay? jadi semua panas itu dia dibuang ke atas dan ini pentingnya yang namanya case sekali lagi yang tadi gua awal bilang lu penting yang namanya case karena lu harus ngelihat yang namanya airflow lu butuh yang namanya apa arah angin arah arah panas lu itu kemana kayak gitu ini lumayan bagus case ya nggak nggak begitu buruk karena nanti juga lu harus yang namanya kabel manajemen karena yang namanya kabel itu bisa menghalangi yang namanya panas oke okay? itu benar-benar penting banget lu butuh yang namanya karena kabel itu uh, gue bisa jongkok gak di sini of course I can oke okay, jadi yang namanya kabel itu biasanya kabel manajemen itu lu masuknya ke sini ya dia dibuang keluar kayak gini abis itu Nanti semuanya akan dimasukin ke sini nih. Kan dia keluarnya dari sini yang namanya kabel terus dia masukin ke sini atau enggak ke sini. Habis itu ini di case-nya ditutup. Case-nya ditutup kayak gitu. Jadi lu harus benar-benar yang namanya nge-manage kabel lu nggak bisa sembarang langsung dari sini langsung colok aja ke yang namanya power supply lo itu nggak bisa, guys. Oke. Okay? Habis itu apa lagi? Kayaknya gue buka ini deh. Oh, oh ya hard disk, lu butuh yang namanya hard disk kan, lu butuh yang namanya storage. Oke, okay? ini kayak macam lambung lo untuk makanan lo. Jadi apapun yang dimasukin lo dimasukin ke sini. Ya dua cukup lah. Oke, okay, dua cukup, kayak cukup. Gua harap sih 6 terabyte itu. <laughs> gua nggak tahu. Gua bisa buka ini nggak sih? Oh, gua bisa. Ini biasanya dipasang untuk DVD. Probably, ya kita install DVD. Zaman sekarang sih udah nggak pakai DVD ya. Sekarang zamannya udah kayak download, download dan segala macamnya. Gua harap sih kalian ngedapetin apa ya? Apa yang gue jelasin di sini? Gua harap loh. Gue bisa pasang kabel nggak di sini? Ini udah lumayan cukup kelar ini. Harusnya cukup kelar. Lu benar-benar pas pertama kali lu ngebuild PC ya. Abis itu ini ini udah kelar. Abis itu lu tinggal ngebut power aja. Abis itu lu colok-colokin ngebut power dan lu berharap kalau itu semua berjalan dengan baik. Ya itu lu harus benar-benar berdoa itu. Lu butuh butuh amal ibadah yang bagus lah kayak gitu. Oke, okay. <laughs> jadi gua nggak tahu. Gua, gua oh gua bisa kabling di sini. Oh yes, yes please. Oke, okay. jadi lu butuh yang namanya kabel. Uh, gua bakal kasih tahu di sini. Oke, okay. jadi Uh, yang namanya GPU itu lo harus ngelihat yang namanya slot ini punya 8 bit, ada 8 bit, ada 16 bit. Mungkin kalian akan bingung. Kayaknya sih ini ini 8 bit, ini 8 8 pin, 8 pin PCI dicolok ke sini. Terus yang ini 6 pin. Oke. Okay? That's right, that's right, that's good. That's lovely. Oke. Okay? Habis itu ini untuk power uh, prosesor lo. Ini untuk power prosesor lo, lo pakai yang EPS 12 volt. Oke, okay, that's right. Lo, ini gue harus nge-manage kabelnya juga kah? This is fucking sucks, you know? 
Lu benar-benar harus nge-manage kabel lu lah yang benar. I don't know. Ini itu untuk apa ya? Gue lupa deh. Ini kalau nggak salah untuk... Ini 20, 20 atau 24 pin kayaknya ini untuk ini deh. Ini untuk power ini lo deh. Untuk power motherboard lo. I'm sorry kalau gue salah di sini. Gue rada lupa yang kabel ini. Gue rada lupa untuk kabel ini. Terus abis itu lo puter kayak gini. Oke. Okay? Dan lo punya yang namanya kabel SATA. Oke. Okay? Ini SATA power. That's right. Oke. Okay? Udah dong. Udah begini doang dong. Oke. Okay? Untuk zaman sekarang tuh kayak... Uh, apa ya di sini udah ada kayak graphic card sekalian bisa lihat di sini ini untuk kayak uh, USB ada USB 3.0 ada USB 2.0 terus ini untuk lingkaran biasanya kalian tahu lah ini untuk mouse atau keyboard dan segala macam ini untuk sound card lo terus ini untuk VGA lo VGA sekarang udah ada yang namanya HDMI tapi dia kalau VGA yang baru kalau VGA zaman sekarang dia ada HDMI ada DVI terus ada dua lagi gue lupa dua lagi apa gitu oke okay, terus Uh, ini udah udah semua ini ini harusnya udah semua bener dong nggak ada lagi gue gue bisa taruh fan nggak di sini kasih fan di sini kayak harusnya makin banyak kipas tuh makin bagus guys oke okay? Sem semakin simple fan gitu di sini no harusnya bisa di atas di atas gitu harusnya gue bisa taruh di atas dong no why this is sucks kenapa nggak bisa harusnya bisa Makin banyak fan tuh makin bagus Ngebuat sistem lo itu bener-bener cooling banget Jadi lo bisa bertahan lama Dan itu pengaruhnya juga untuk prosesor lo Prosesor lo itu gak terlalu panas Terus uh, apa Yang namanya VGA lo juga gak langsung panas juga Dan yang namanya pasang VGA saat lo pasang kayak gini Lo bener-bener harus pentingin yang namanya screw Oke lo jangan fuck sama screw Screw itu lo bener-bener harus kenceng banget Kalau lo gak kenceng ya Ini karena efek panas ini bisa bengkok Gue kasih tau Yang namanya VGA itu mahal guys Oke okay? Sama Hampir sama kayak yang namanya prosesor Bahkan agak lebih mahal dikit yang namanya VGA VGA ini berfungsi untuk Buat kalian yang gak tahu Mungkin ada sebagian yang tahu bakal ngomong Ye yeah, ye yeah, gue udah tahu gue udah ngerti Ini buat yang gak tahu Oke okay? VGA itu untuk ngebaca Untuk ngerender yang namanya sebuah game Oke okay? jadi VGA itu lu juga harus ngeliat bandwidth ya Lu harus juga ngeliat powernya seperti apa Terus lu juga harus ngeliat Lu jangan, biasanya orang-orang kalau kalau gua dulu, gua ngelihatnya kayak berapa giga kayak gitu. Se sebenarnya hal itu salah. Lu harus ngelihat kayak bandwidth-nya, lu harus ngelihat power-nya, lu harus lihat kayak performance-nya seperti apa dan lu baru bisa ngebandingin sama VGA yang lain. Nah, here we go. Oke, okay, terus lu putar begini, terus ini scout panel. Bener. Nah, bener. Ini salah. Ini harusnya lu kasih lihat penglihatan juga di sini, jadi kayak kita bisa ngeliat isi di dalamnya seperti apa. Tapi which is good. Ini dikasih side panel di sini. Ini bener ya? Ini harusnya side panel nih namanya. Gue juga lupa yang depan ini. Ini kalau nggak salah, nah, bukan bukan bukan. Ayo shields. Oh, bukan bukan ayo shields. Gue lupa. Oh drive cover. Oke. Okay. Ini lu taro. Ini lu taro. That's it. Terus lu tinggal pencet power, gak tau di mana powernya, kayaknya powernya di atas deh. Lu tinggal pencet power, terus lu berdoa kalau lu punya amal ibadah bagus, ini bakal jalan. CPU lu bakal jalan, oke? Okay? Yang jadi lu udah tahu bagian-bagian penting yang mana. Ini bener-bener cara ngerakit. Gua harap sih, gua bisa ngejalanin kayak gitu. Gua nggak tahu. Gua harap sih ini video nggak boring ya guys. Soalnya ini juga video kagak ada musiknya sama sekali. Nanti gua bakal pasang musik. Nah ini nih, ini adalah bagian di mana uh, power supply lo. Ini ini lu bakal colok ke power supply lo itu lu bakal colok ke listrik lo langsung listrik lo yang colokan listrik terus VGA lo yang ini nih uh, GPU lo VGA lo lu bakal colok ke belakang monitor lo oke okay? itu untuk grafik lo jadi dia ngasih lihat kayak desktop warna dan segala macemnya itu kayak gitu oke okay? jadi gua harap kalian ngerti oke okay? gua harap sih kalian ngerti terus ini tinggal dicentang aja dipencet pluk kayak gini nyala Oke, okay, semuanya nyala terus lu pencet power deh. Dan kita bisa main game habis tuh, bisa ngedit dan segala macem. Oke. Okay? So, ya, yeah. untuk beberapa part gue udah kasih tahu apa bagian-bagian yang pentingnya kayak prosesor lu cara masangnya, terus ada beberapa kayak berapa bit untuk dihitungan dari GPU dan segala macemnya. Gua harap sih Kalian dapet lah apa yang gue omongin Walaupun gue sendiri juga ngomongnya belibet kayaknya <laughs> Ini juga Ini harusnya gue bisa pasang fan loh di sini Gue gak bohong 
Di sini tuh lo bisa pasang fan nih, di sini nih, di bagian sini nih. Karena di sini ada tempat screw, kalau kalian bisa lihat, oke. Okay. Terus di sini juga lo harusnya nge-screw, terus lo di sini harus nge-screw lagi, terus di sini harus lo screw. Ribet lah, ribet. Untuk awal-awal pas gue masang apa CPU gue itu gue juga rada pusing dan gue juga agak ngelihat apa ngelihat tutorial YouTube lah ya begitulah kalian ngerti lah yang namanya YouTube tinggal search saja kan cara masang kayak gitu. <laughs> nih yang kayak gini-gini lo harus tutup nih. Gue nggak bohong nih. Yang kayak gini-gini lo nggak tut harus tutup kalau misalnya nggak berguna. Oke okay? nggak ada yang lo pakai lo harus tutup. Fungsinya untuk apa? Biar debu nggak masuk ke dalam. Oke okay? ini juga lo harus tutup. Ini juga lo bisa tutup pakai yang namanya IO Shield tuh. Bener kan? Nah, lu juga bisa kasih IO Shield kayak gini. Ya, that's right, that's right. Pokoknya ya, kalian ngerti lah untuk apa gitu. Biar, biar nggak, ya, biar terlihat keren. Mungkin gue juga nggak tahu. <laughs> Alright, so, ya. Yeah. I think that's it guys Gue harap ini game nanti ke depannya Dia bakal ngasih lihat sesuatu yang lebih bagus gitu Atau mungkin nanti ada customer datang Minta di service Gue bisa ngasih service dengan baik Dan seperti itu di sini gue lihat shopnya sama-sama aja Soalnya tadi gue lihat tuh Sama-sama aja sama yang di inventory gue Jadi gue gak tahu. Gue harap nanti ke depannya juga Dia ngasih lihat apa Benar-benar yang real kayak GTX Kayak ada Asus, ada MSI Terus ada FGA itu udah omongan topik yang jauh banget gua, Walaupun gue tahu tapi mungkin akan makan durasi lama Gue harap kalian ngerti, oke, okay, cara ngerakit komputer Gue harap sih, gue harap Seenggaknya ada nge dikit lah, oke okay? Kalian ngerti dikit lah, oke okay? Alright, I think that's it guys, oke okay? I'm gonna end this episode here guys, oke okay? Leave a like guys, kalau kalian suka dengan video ini And jangan lupa untuk di guys comment guys And I'll see you guys in the next video Bye-bye ada insiden lagi di sini apa nih? Uh, oh shit, polisi gua kepake semua coy. What do I do? Ada drum driver. Oh no. Uh, 